Kender du det, at man kommer forbi et billede, hvor man tænker, hvad handler det om? Sådan har jeg det med det her maleri. Det har altid undret mig. Ja. En hund og syv personer i et rum. Den ene ligger på gulvet og har en fest på hovedet og fortæller. Men det virker som om, at der ikke rigtig er nogen, der hører efter. Hvad er det for en historie? Hvem er de? Hvor er de? Og hvorfor er de der? Man får lyst til at gå ind i billedet og spørge dem, men det kan man så ikke. Til gengæld har jeg skilt billedet ad i 24 dele, for at finde ud af, hvad det hele handler om. Man kan kalde det en kalender, men man kan også kalde det en grundig undersøgelse af, hvad et billede kan fortælle. Velkommen til Kærs Kunstkalender. Dagens love, dagens detalje er Martinus Rørby. Og hvorfor kigger han i koppen? Jo, en forklaring kan jo være, at fordi han har været ude at rejse med den gode bindespøl og har hørt hans historie igen og igen. De tager jo på en tur i 35-36, hvor de tager fra Rom til Athen og videre til Konstantinopel. Rørby bliver faktisk en form for etnografisk maler. Han kan godt lide detaljer, så han maler sko, han maler skåle, han maler interiør og er rigtig dygtig til også at skildre livet. Han er utrolig præcis, når det handler om at skitsere, om det er italienske kvinder eller om det er fiskere fra Skagen. Ja, fordi Rørby han er faktisk den, som opfinder Skagens maleriet længe inden, at det bliver et begreb. Det gør det jo først omkring 1880'erne, men i 1833, 47 48, der er Martinus deroppe og tager fat på nogle af de samme motiver og nogle af de samme personer. Fiskeren Lars Geihed her har han malet eller tegnet i 1847, og i 1880, der maler Anna Anker den samme person til hendes debut på Charlottenborg. Han tager fat i nogle af de samme fortællinger, som bliver kendetegnet for skagensmalerne, altså et vrag her, et skibsvrag, som bliver til den her fortælling. Han tager fat på de dygtige redere, og det er også en inspiration for Michael Anker. Så på spørgsmål om, hvorfor kigger Rørby i koppen, så kan man altså forestille sig, at det er dels fordi, han har hørt den gode bindespølges røverhistorie rigtig mange gange, og så er det fordi, at han keder sig. Han gider ikke at sidde og drikke kaffe. Han er ude og opleve verden. Se, det her er jo bare en lille detalje blandt rigtig mange andre. Men der er jo altid noget, der er aldrig ingenting.